تم اختراق مليون وأربعمية ألف سيرفر قال الموضوع كان تحدي فور فن مستحيل الشيء هذا يطلع من طفل صغير تخيل يجي تنبيه لجميع الشركات انتبهوا في شخص قاعد يرسل هجمات خطيرة وش يبغى من الهجمات هذه وش هدفه هذا موضوعنا اليوم راح نتكلم فيه يا جماعة الخير القصة هذه متأكد انها راح تتداول الايام الجاية يعني عطوها اسبوعين ثلاثة اسابيع راح تشوفون الناس كلها تتكلم عنها قبل ما نبدأ في مقطع اليوم يا حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد باقي لنا شوي نوصل 150 ألف متابع وخذ المقطع هذا وانشره عند كل الناس ولا ترى قسم بالله شفت الشخص هذا بقصة اليوم برسل عليك وش القصة يا أسامة؟ قصة اليوم وأنا قاعد أقرأ سكريبت حقها قلت هذه يبغى لها كاميرا لازم أسجل الآن وأنزلها في اليوتيوب قصتنا اليوم راح تكون عن طفل ولكن مو نفس اي طفل يدور في راسه <تصفيق> أنا كنت أسمع عن الأطفال، الأطفال أحباب الله، والأطفال ما يسببون مشاكل، والأطفال ناس كويسين، ولكن طلعوا الأذكى والأقوى والأبرع في هذه العمر حرفياً. طيب القصة تدور عن عائلة صينية، العائلة هذه عندها ولد وأم وأبو، أكيد عائلة، أم وأبو وولد، الولد هذا ما راح أتكلم لكم عمره سنة، لا راح أتكلم لكم من بداية عمره تسع سنوات، طبعاً العائلة هذه مرتاحة مادياً يعني أمورها كويسة، والعائلة هذه عائلة صينية. المهم مثل ما انتم عارفين الولد هذا يدرس في المراحل السنية كان يدرس بشكل منتظم وكانت درجاته يعني بيني وبينكم عالية والعائلة فخورة فيه بشكل ما تتوقع في يوم من الأيام الطفل هذا نجح من مرحلة إلى مرحلة ثانية طبعا معروف أي شخص ينجح من مرحلة إلى مرحلة عند كل الناس دائما يجيبون له هديه يجيبون له اشياء زي كذا طبعا عن نفسي لا والله ما قد جتني هديه يمكن مره ومرتين في دراستي كلها مو هديه هديه شيء عادي مره ولكن ما علينا اعذروني راح استبدل كلمه طفل بشخص لان حرفيا هذا ما يعتبر طفل المهم اول ما نجح الشخص هذا من المرحله الثانيه الى الثالثه قرر ابوه انه يشتري له جهاز وش السبب اللي خلى ابوه يشتري له الجهاز هذا نلاحظ ولده من يوم ما كان صغير يحب يفكفك الاشياء يحب يركب يعني الولد مهني لابعد درجه قال خلاص ولدي نجح ليه ما اشتري له جهاز؟ جيب له جهاز. على سالفة الولد اذا نجح شروا له جهاز بعطيكم كذا شطحة بسيطة بس راح تفيدنا في قصة اليوم. ولي امر شخص انا اعرفه. طبعا ابوه خوي الولد مو خوي ولكن ابوه خوي كلمني هلا والله اسامة كيف حالك طيب؟ عليكم السلام هلا بالشيخ حياك. يا اسامة اسمعني ولدي غثني حرفيا غثني وكل شوي يطلب مني اشتري له جهاز البي سي وش رايك يا اسامه هل جهاز البي سي فيه مشاكل ويسبب خطر للاطفال قلت له والله اسمع يا ابو فلان يسبب لك خير ويسبب لك شر ولكن على حسب استخدامه هو شو يبغى يستخدمه فيه قال هو يبغى يلعب الالعاب هذه جراند فورتنايت الالعاب هذه حقتنا اسامه هل اشتري له ولا قلت له اسمع يا ابو فلان والله العظيم في ناس اعرفهم يدخلوا علي الدسكورد صغار في العمر كيف تعلموا على الـ 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 الجهاز وكيف صاروا مره اذكياء قلت له ترى في البدايه راح تكون تسلي وبعد ست شهور سبع شهور راح يطفش وراح يصير يتعلم اشياء جديده منها راح يتعلم مونتاج راح يتعلم تصميم صور راح يتعلم برمجه الدسكورد راح يتعلم الاشياء هذه والاشياء هذه ترى راح تفيدها في المستقبل ما انكر كان وحرفيا صدق بعد سنه ممكن الولد يجي يضبط لي بعض الاشياء في الدسكورد وسامة تبي اصمم لك هذه يعرف انا ما اعرف له هو يعرف له ما شاء الله عليه يعرف يسوي يعرف يركب ما ادري كيف المهم يركبها يقول يلا ضبطتها لك حرفيا حسيت اني غبي دارس شبكات حاسب وسي سي ان بي ولا اعرف برمجه الدسكورد شيء عادي نرجع لمحور قصتنا الحقيقيه الاب الصيني شرى لولده جهاز الولد صار يتعلم على الجهاز هذا في البداية مثل ما انتم عارفين الموضوع تسلية مثل ما ذكرنا في القصة اللي فاتت، بعدها تمحور الموضوع وتطور وصار يتعلم كيف صناعة البرامج والمواقع، تخيلوا في شخص صغير في العمر ثمانية أو تسع سنوات يوصل للمرحلة هذه، شيء خطير، مرة شيء خطير. طيب وش صار؟ الولد عنده صديق في الجهاز يكلمه ما أدري الدسكورد أي برنامج المهم يتواصل معاه عن طريق البي سي هذا، والولد هذا أكبر منه بثلاث أو أربع سنوات، في ذيك اللحظة كانوا يتعلمون كيف يسوون المواقع والبرمجة. تخيلوا في شخص صغير يسوي الاشياء هذه، وصاروا يتعلمون وتمرسوا في الموضوع هذا، ولكن العائله استنكرت، قالت ولدنا فيه تغير طفيف، 
شكلي ما اخذها من نفس السكريبت صح طفيف <تصفيق> اوكي في تغير طفيف ولدنا ما عاد هو بنفس قبل متعودين عليه دائما في نهايه الاسبوع او في الويكند يطلع يغير جو يلعب بالسيكل يلعب كوره ليه ما عاد صار يسوي الاشياء هذه قالوا خل راقبه عن قرب كل ما فتحوا حصلوه يتواصل مع واحد في الجهاز وقاعد على الكمبيوتر يضغط بالكيبورد قام الابو يستشير الام ها انت تدخلين عليه ولا انا ادخل عليه انت تدخلين ولا انا ادخل قالت الام لا انت تدخل عليه انت ابوه وانت عرفته يعني يدخل عليه والله يدخل عليه ويمسك الولد كيف حالك يا حبيبي طيب ان شاء الله يا حبيب قلبي طبعا بصيني وحوش عمري عمره بس ما ادري وش هو اسمع يا حبيبي انت يا كتكوت الصغير انت وش تسوي في الجهاز ما عاد صرت تلعب ما عاد صرت تطلع برا ما عاد صرت تتمشى قال له يا ابي انا اقعد على الجهاز هذا اتعلم اشياء جديده قال له طيب وش تتعلم اهم شيء اشياء كويسه قال له ايه انا اذا كبرت ابغى اصير اشتغل في الحاسب الالي استانس الابو حصل ولد حب الشغله هذه قال له تمام خلاص يعني امورك تمام خلاص مع السلامة عن اذنك عن اذنك وطلع الابو يناظر في امه قال لا 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 ولدنا تمام ما في اي مشكله لا تشيلين هم حبيب ولدنا مسكين تاكي في الغرفه حبيب هو خويه خليه المهم يمر الشهر الاول يمر الشهر الثاني يمر الشهر الثالث الشهر الرابع الخامس مين؟ الشرطه واو <تصفيق> وش صاير؟ أول مرة تدق عليهم الشرطة الباب. عندنا أمر بتفتيش هذا البيت. والله حنا ما سوينا شيء، شو السالفة؟ ما في شيء ما أدري إيش. لا عندنا أمر نفتش هذا البيت، معليش هذه الورقة؟ تفضل اطلع برا راح نفتش بيتكم. طلع الأب والأم والولد الصغير برا. قعدوا يفتشون في البيت، حصلوا جهاز الكمبيوتر، خذوه الشرطة، طلعوا عند الباب، حصلوا الأب والأم والب... والولد الصغير هذا. قالوا الجهاز هذا راح يتصادر، منو حق الجهاز هذا؟ قالت الأم هذا حق ولدي يلعب فيه كل يوم زي كذا. قال راح يتصادر ولدك راح نجيب كذا عندهم هم يجيبون حرمه عشان تعرف الرؤف بالاطفال يعني عندهم حقوق انه لا ما ندخله في مواضع تخوف او نخليه في مواضيع تخوف يرتعب الولد جابوا له كذا مربيه صغيره السلام هلا حبيبنا كيف حالك طيب الجهاز هذا حقك صح يا حبيبي وش تلعب في الجهاز هذا هل تلعب في العاب وكذا قال هي انا العب في العاب والابو يسمع وكان قايل ميد ابوه انه قاعد يتعلم البرمجه وصناعه المواقع قال هل تسوي شيء غير الالعاب قال لا انا ما اسوي شيء وما ادري ايش انا بس العب الولد هذا متقن للكذب يعرف يكذب يعرف يصرف طفل مصدق يعني صدقوه قالوا بس شكل في شخص مخترق جهازه ويتحكم جهازه وشافه طفل ما يفهم استغله قالوا لا خلاص خلاص خذ جهازك وخله عندك في البيت خلاص حنا اسفين ونعتذر قفلوا موضوع هذا بعد ما مر اسبوع عليه الابو مسك الولد قال له تعال انت مو قلت لي انك انت حق برامج تصمم الاشياء هذه فهمني قال له ايه ولكن اخاف انهم ياخذون جهازي ولا عاد اقدر اتعلم يا يبا طبعا هو ما قال يبا وهذا زياده مني <تصفيق> قال له طيب فهمني وش تسوي انت قال له اسمع والله قاعد اتخيل الموقف طفل صغير تخيل ولدي يجيني يقول اسمع يا يبا تعال انا اقدر اخترق اي جهاز في وجهك الابو خاف مره كلم احد من اخوياه يفهم في نظام شبكات الحاسب قال له تعال عندي البيت ضروري صين تعال الان الان تجيني والله يطلع له جري يعدي ها لين وصله وش الموضوع قال اسمع ولدي صار مخيف وقاعد يشرح له القصه انها تغيرت وما ادري ايش وصار ما يلعب برا وصار كل وقت على الجهاز وقبل شوي قال لي انه هو يقدر يخترق اي جهاز تشوفه عينه قال له كم عمر ولدك هذا يحسب ولده كبير يعني قال عمره 13 سنه و 13 سنه 13 سنه يقدر يسوي كذا لا 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 الموضوع كذب الموضوع فيه لف ودوران لا يكذب عليك ولدك ما اتوقع انه يقدر يسوي الشيء هذا سوي يفهم سوي يعرف المهم قابل الولد هذا واطلق عليه التحيه كيف حالك يا ابني هل الكلام اللي سمعته عنك صحيح الولد ناظر في ابوه كذا قال له اي صحيح قال له طيب خذ هذا جهازي اتحداك تخترقه قال له ما عندك مشكله عطني وقت بسيط بس واطلع برا الغرفه طلعهم برا الغرفه وخلى الجهاز دخل على الجهاز اتصل مع خويه ايوه كيف نخترق الشيء هذا طق 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 مرت 20 دقيقه قدر يخترق الجهاز هذا انصدم صديق ابوه انا ادرس سنوات طويله يجي طفل يقفل ملفي مثل ما يقولون يقفل ملفي كذا المهم صديق ابوه اقتنع ان الولد هذا داهيه وصار يرجع له في بعض الاشياء وتمر بعدها السالفه هذه ثلاث شهور او اربع شهور بعد ما طق الشرطه عليهم الباب ويطق عليهم الباب من جديد وتصير برضه الشرطه معاك البوليس على انه سهلا ولدك راح نستدعيه ونحقق معاه اجباري شو السالفه وش صاير تعال ولدك سوى رابط فيك وعدل على بعض الصفحات الخاصه بالمتاجر الالكترونيه وصارت المبالغ اول الناس ما تحول ما توصل للمتجر توصل لحساب مجهول 
بعد ما رقبنا الموضوع وسوينا تتبع للايبيات او تتبع للاجهزة لاحظنا اخر جهاز هو جهاز ولدك قال لهم خلاص اوكي ما في مشكلة خذوا او اتبعوا اجراءاتكم خذ الولد ودوه القسم حققوا معاه المهم قعدوا يحققوا معاه وطال التحقيق قالوا له وش السبب اللي خلاك تسوي كذا قال الموضوع كان تحدي فور فن يعني الموضوع كان تحدي اني اسوي الشيء هذا وسويته المهم الشيء هذا ممنوع دوليا انك تسوي الشيء هذا قاموا خذوا الولد وحطوا عقوبات وبرضه كلموا ابوه قالوا له يعني انت ليه ما تراقب ولدك وحطوا توقع عليهم عقوبات المهم بعد انقطاع اربع سنوات الولد يرجع من جديد للاجهزه توقع خلص عقوبته ما ادري ايش حطوه في هذا حقهم حق الاطفال ولكن الطفل كان مراقب من الاجهزه الامنيه بعد اربع سنوات يا جماعه الخير يطلع تنبيه بالخط الحار حرفيا تم اختراق مليون و400 الف سيرفر مو جهاز سيرفر في كل سيرفر شوف كم جهاز فيه شو السالفه وش صاير وش الهدف من الاختراق هذا؟ طبعا الاختراق هذا ما لاحظوه الا بعد ما يقارب ثمان او تسع اشهر، تخيلوا مخترق الاجهزه وتركه كذا مخترق، ما سرق لا معلومات ولا شيء راح اصدمك وش كان يستفيد من الاختراق هذا؟ معروف عن الناس اللي يخترقون يخترق يسرق الداتا يسرق المعلومات يبيعها يسرق ثغرات او يعلم الثغرات ويعود يعرضها على الشركه ويصلحونها ويدفعون له فلوس، هذا المعروف عن الاختراق، ولكن الولد هذا كان ادهى يا حبيبي وعزيزي المتابع الولد هذا اخترق السيرفرات عشان يسوي عملية تعدين واو 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 عارف ان في كثير ما فهموا وش هو عملية التعدين التعدين اللي هو موجود في البيتكوين عرفتوا اللي يحطون كروت شاشة يشتري مثلا 6 7 8 كروت 9 كروت تكلفه 100 الف ريال ويقعد يعدن بالاجهزة هذه وتصير تجيب له مبالغ نهاية الشهر سالفة التعدين طويلة يعني تخيلوا ان تسع شهور يعدن على مليون و400 الف سيرفر والمبالغ اللي تجي كان يرسلها المحفظه خارجيه معروف في البيتكوين انك مستحيل تقدر تصيد الشخص اللي ارسل لك المبلغ هذا لانه يسمونه تحويل مالي مجهول المصدر والحد الان في الوقت الحالي هذه قاعدين يقفلون الثغرات اللي سببها الولد هذا في عمر 17 او 16 سنه قدر يسوي الموضوع هذا المهم الفلوس هذه برا المهم اكيد راح تسالني اسامه ايش سوى بالفلوس صار عليه طبعا الولد هذا طلع ابوه وامه قال اطلعوا انا راح ادفع لكم التكاليف كلها لازم نطلع من الصين لو نرجع سنه ونص او سنتين راح نلاحظ ان ابوه كان معجب الوضع وخلاص قال له يا ولدي هذا شغلتك خلاص جوهد حبيبي روح طلع اهله وطلع معهم برا الصين او برا الدوله وصار يخترق داخل الدوله ولكن الحين تمادى وصل مناطق بعيدة اتوقع في التسع شهور هذا راح اعطيكم مبلغ تقريبي من اللي يقدر يدخله حرفيا اتوقع انه وصل ممكن 500 مليون 600 مليون ممكن مليار عادي ترى متخيلين مليون 400 الف سيرفر موضوع مرة صعب هذا امنيتي حرفيا اني اقدر اوصل مليون 400 سيرفر وتحت هجزة واقدر اعدن عليها واو 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 المهم بعد ما تمادى الشخص هذا وصار طالع برا الصين حطوا عليه تعميم ان هذا الشخص مطلوب امنيا بعد مرور ما يقارب ممكن ثلاثة اسابيع او اربع اسابيع مسكوا الولد هذا داخل سوبر ماركت هو العائلة الكريمة ولكن تحسبون الولد هذا تعرض للعقاب الولد هذا صار موظف مع الحكومة الصينية وصار يستلم راتب قدره 200 الف دولار واو يا الارقام الخيالية الى هنا وصلنا نهاية المقطع الله يعطيك الف عافية على وقتك الثمين اللي قضيته معنا في هذا المقطع لا تنسى تضغط على لايك واكتب لي رايك تحت في الكومنتات ودك تصير مثله ودك تصير عندك الفلوس هذه كلها واشوفكم في مال الله في مقطع جديد بكرة الساعة ثلاثة العصر سلام عليكم